Wir veranstalten heute den 9. Grazer Impftag. Wir sind im Hörsaalzentrum der Medizinischen Universität Graz. Und das ist eine regelmäßige Veranstaltung, die alle Jahre stattfindet. Wird organisiert von der Medizinischen Universität Graz, von der Ärztekammer, der Apothekerkammer und dem Land Steiermark. Wir haben die Belastung der Grippe, der echten Influenza bei Kindern, zuerst an unserer Klinik und dann österreichweit erhoben. Wir haben leider bei Kindern einige Verläufe gesehen, die tödlich geendet sind, wo die Grippeinfektion dabei war und haben dann eine österreichweite Untersuchung gemacht, ob es weitere solche Fälle gibt und fanden in der vorigen Saison, das war also von 1. November bis 31. März, neun Kinder, die mit einer Influenza-Infektion verstorben sind in dem Zeitraum. Der Titel meines Vortrags lautet der Influenza-Epidemiologie in Österreich und im Prinzip ging es darum, kurz zusammenzufassen, wie viele Influenza-Erkrankte in Österreich alljährlich zu erwarten sind. Das hängt davon ab, wie stark eine Grippewelle ist. In schwachen Grippewellen sind wir nur bei ungefähr 90.000 Influenza-Erkrankten in Österreich. In sehr starken Grippewellen können wir ruhig ungefähr an die 400, 440.000 Influenza-Erkrankten in Österreich verzeichnen. Es kommt auch immer darauf an, welcher Influenza-Virus-Typ oder Subtyp zirkuliert. So hat zum Beispiel eine Influenza-B-Virus-Zirkulation einen sehr starken Einfluss auf die Kinder, weil Influenza-B die Kinder ganz besonders stark betrifft und überproportional betrifft und dort auch überproportional häufig gefunden werden kann. Auf der anderen Seite können wir auch zum Beispiel bei Influenza H3N2-Saisonen sehen, dass da die besonders Alten ganz besonders schwer dran erkranken und wir auch sehr viele Menschen über 65 Tage auf Intensivstationen zu finden haben. Das Influenza A H1N1-Virus hat einen großen Einfluss auf die junge, gesunde, erwachsene Bevölkerung. So ist es zwar sehr häufig, dass sehr viele Influenza A H1-Infektionen bei den jungen Erwachsenen gefunden werden, aber auch diese dann ganz besonders schwer erkranken können und auch auf Intensivstationen landen mit Arteninsuffizienzen, ARDS und ECMO eben notwendig ist. Das Thema für mich war die Influenza-Impfung aus Sicht der Apotheker und die Arten der Impfstoffe. Ja, nachdem in Österreich Apotheker ja nicht impfen dürfen, aber einen wesentlichen Beitrag zur Logistik und zur Information, zur Aufklärung, zur Beratung und Motivation der Bevölkerung in Richtung Impfung haben, äh, hatte ich da doch ein bisschen was zu erzählen. Bekannt sind die Probleme, die Impfgegner verursachen. Davon abgrenzen muss man die Impfskeptiker oder die verunsicherten Menschen, die Eltern, die Angst haben vor Nebenwirkungen, wenn sie ihre Kinder impfen lassen. Und hier kann man durch Information und Gespräch, Beratung und Motivation eben doch sehr viel erreichen. Und die Influenza-Impfung betreffend haben wir eine Durchimpfungsrate von 6 bis 7 Prozent, also gerade schlecht in Österreich. Und die zu heben, muss unser gemeinsames Ziel sein. Ich habe heute ein aktuelles Update über die Situation von Masern gegeben. Es ist nämlich so, dass wir momentan europaweit eine extrem stark erhöhte Masernaktivität haben. Auch in Österreich haben wir mit Stand 16. Oktober bereits 73 Fälle verzeichnet. Wir haben auch rezent eine Analyse der Durchimpfungsraten für das Jahr 2017 hinsichtlich Masern in Auftrag gegeben. Und es hat sich herausgestellt, dass beispielsweise eine halbe Million Personen zwischen 15 und 30 Jahren nicht ausreichend gegen Masern geschützt sind und eine zweite Impfung benötigen würden. Es ist extrem wichtig, sich gegen Masern impfen zu lassen. Deswegen ist die Impfung auch an öffentlichen Impfstellen kostenfrei erhältlich. Veranstaltungen wie der Grazer Impftag sind extrem wichtig, um wirklich Bewusstsein und Awareness zu schaffen und auch die Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam zu machen, dass beispielsweise Masern nach wie vor ein großes Thema ist. Gerade bei Masern haben wir gesehen, dass beispielsweise auch heuer wieder ein großer Anteil der Fälle unter Gesundheitspersonal war oder mit dem Gesundheitssystem assoziiert, beziehungsweise dass es immer wieder auch vorkommt, dass Masern nicht erkannt werden. Und es ist wirklich wichtig, jede einzelne Möglichkeit zu nutzen, um einfach Bewusstsein zu schaffen. Mein Vortrag heute geht um HPV, um die Rolle der HPV in der Frauengesundheit äh, und speziell der HPV-Impfung, weil wir uns am, HPV, am Impftag befinden. Äh, die Impfung ist weltweit zu einem Standard geworden für junge Personen, vor allem für junge Frauen. 
Die Impfung zeigt dramatische Rückgänge in den HPV-bedingten Erkrankungen an Gebärmutter, Hals wie Chronisationen, wie Warzen und auch wie Gebärmutter, Hals, Krebse. Das Land, das hier führend ist, ist Australien. Australien hat die Impfung 2007 auf hohem Niveau eingeführt und hat eine hohe Durchimpfungsrate. Und die sehen heute schon die Erfolge dieser Infektionen, indem die Raten an HPV-bedingten Erkrankungen stark zurückgehen. Die Australier rechnen sogar mit, einem, mit einer Eliminierung, mit einer Auslöschung des Zervixkarzinoms in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Das ist epochal.